بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على بركة الله نبدي المحاضرة الثانية لمادة اللغة الإنجليزية for the non-departmental English learners or English students بنات هاي المحاضرة ما راح تكون لطلاب بس من اللغة الإنجليزية حتى خاف تفتحون الفيديو وتخاف تسألوني هاي إلنا مو إلنا مو إلكم بنات هاي المحاضرة خاصة باللغة الإنجليزية للأقسام الباقية هاي المحاضرة مو إلكم إحنا بدأنا أخذنا الفصل الأول Unit 1 and we are going to continue with Unit 2 but before that we are going to uh, just to have a quick revision about the um, the exercises that we that you that were assigned to you so we took these uh, conversations uh, some of you asked me قسم منكم سالوني بانه هل هذه المحادثات حفظ للامتحان لا لا بنات انا ما ادور على الحفظ بس لا باس انه تحفظون حتى uh, to enrich your your language just to enrich your language اذا شيء حافظي فمن تجون uh, تستخدموه في محادثة يومية راح يجيكم بشكل أسرع فالحفظ يكون إلكم يجوز أسوي لكم اختبار شفهي احتمال أسوي لكم اختبار شفهي فإذا تكونون حافظين المحادثة راح تستفيدون وتسترجعون المعلومة بشكل أسرع أما إذا أنتم عندكم لغتكم زينة فما تحتاجون الحفظ بس مجرد إضافة لمعلوماتكم أوكي نرجع على التمارين تمارين نعطيكم اياهن شنو طيناكم طيناكم هذا التمرين اوكي وي ديلت وذ ذيز تو اند وي هاف وي ار ليفت وذ ذيز تو ذا تو لاست وانز قلنا انه وي سيد ذات وي هاف ا نمبر اوف ووردز ان ذا بوكس اند وي ار ريكوايرد تو بليس ذيز ووردز اور ذيز اكسبريشنز ان ذا سوتبل ان ذا سوتبل بليس اور سوتبل داش سو ذا ثيرد بوينت وي ديلت وذ ذيز تو ذا فيرست تو And we're left with number three and four. So the third point, as you see, the the answer of the second uh, speaker or the second partner would be by see you later. So which one of these expressions, which one of these phrases is suitable to be placed here? Is it suitable to say goodbye and then bye, see you later? Or is it suitable to say good night, good morning? or good afternoon which one is more suitable of course goodbye is more suitable to be placed here so you would say goodbye and then the answer would be bye see you later then we go to the to the next or to the neighboring exercise that is related to it so you see goodbye and then you have a number of jumbled words so you have to rearrange the words into the to to build the correct sentence So nice half day it. So what would you expect, or how do you, how would you uh, organize these words into a meaningful sentence? You would say, "Have a nice day." Have a nice day. So goodbye. Have a nice day. Okay. Shino maqsud hna. Now when you say goodbye, you can add these, uh, or you, you can add this word or this. Let us say expression. Let us this sentence as well. You would say goodbye, have a nice day. And the answer would be thank you and you. You later see. You would say see you later. See you later. Let us go to number four. As you see the picture. And they play, they, they, um, they put pictures in order to, you know, to understand the sentence better. Under the situation actually. So we have dash, good night, sleep well. Good night, sleep well. So let us see what do we have here. Goodbye, good night, good morning, and good afternoon. So which one is more suitable to be placed here? The uh, phrase goodbye, let us, uh, sorry, good night. Good night is more suitable to be placed here. Good night, good night, sleep, sleep well. And here, the neighboring exercise, you see that we have Good night, well sleep. So the uh, the correct order would be sleep well, as we had seen here. We have seen here, and the answer would be thank you, you and you and you. Thank you and you. Or you may say you too. Okay, 
let's see what else yeah here we gave you uh, if you remember in the previous lecture uh, we gave you a number of words and we asked you to provide a number of words from your own the things that you see in your environment الأشياء اللي يشوفوها بالبيئة تجيبوا لها أحسنتم البنات اللي ذكروا كلمات حلوة جابوا لي كلمات حلوة وحاطيها بجمل بنات اللي قلت لكم بجمل حطوها قسم ما حاطيها بجمل أوكي Now let us start with unit 2 Your world Your world عالمك Now Look at the keywords. As you remember in the previous lecture, I told you that here we have a number of, uh, let us say, introductions, keywords that are going to be introduced in the uh, in the chapter or in the unit. مثل كلمات مفتاحية اللي راح تتكرر أو هي هذني الأشياء الأساسية اللي راح تنطينا إياها. يعني مثل مواضيع اللي راح نتناولها بالفصل. ذني بنات المواضيع اللي راح نتناولها بالفصل. So we are going to talk about countries. We are going to talk about what is related to grammar. You uh, might talk about the pronouns: he, she, they, his, her. Uh, where is he from? Fantastic, awful, beautiful, and numbers from eleven to thirty. Okay. As a starter, let us see. Which is your country? Is your country stated here? So it said that find your country on the map on page 13. And also find these countries as well. So you have um, a map given to you, it called Kharita map, that you're required to find your country. تقدرون تلقون بلدكم بلدنا العراق وين صاير على الكنتري سوري وين صاير على الماب راح ندور عليها ونلقاها وايضا ذني البلدان ايضا نعطينا اياها وطالب من عندنا انه to spot them or to find them on the map so let us read the names of the countries first Australia Australia Brazil Brazil Egypt, Egypt, China, China, England, England, France, France, Italy, Italy, Hungary, Hungary, Japan, Japan, Russia, Russia, Spain, Spain, the United States, the United States. Now we are going to move to uh, into a conversation. Now see, she's from Japan. She's from Japan. So you can expect what the conversation is going to be about. من العنوان راح تتوقعون وراح تتنبؤون محتوى المحادثة. دائما بنات خلوا بالكم وإن يكون إنه هذا الموضوع ما مذكور ما مطروح لكم بس شيء حلو حتى يزيد ال comprehension عندكم يزيد الاستيعاب. من تقرون العنوان حاولوا انه تتنبؤون شنو اللي راح تكون يعني بس مجرد حدث انه ايش راح يكون محتوى المحادثه وبعدين من تقرون المحادثه طابقوا الشيء الموجود بالمحتوى مع توقعاتكم وشوفوا توقعاتكم صحيح ولا لا هذا التمرين راح يساعدكم بانه بالمستقبل كل ما تقرون اكثر كل ما تتعرضون للنصوص اكثر آه، راح يصير عندكم فد ملكه وتطورون مهاره لفهم اللغه وفهم اللغه راح يساعدكم اكثر على تعلم اللغه. So let us start with uh, the conversation. We have Pablo and Mecca, the same characters that we uh, dealt with in the first unit. So Pablo, where are you from, Mecca? Where are you from, Mecca? Mecca, I'm from Japan. I'm from Japan. Where are you from? Where are you from? Pablo, I'm from Spain. I'm from Spain. From Barcelona. From Barcelona. So you can repeat the conversation, listen to it many times, and try to, try to repeat it, please. You see, 
ladies you see here you have the المطلوب من عندكم شنو بنات what is required to read and listen read and listen and here read listen and repeat read listen and repeat so you have to read it you have to listen to it again and to repeat it so by repetition you can improve your your words improve your language your fluency so listen and repeat please hi uh, sorry his name's pablo he's from spain his name's pablo he's from spain her name's mecca she's from japan her name's mecca she's from japan So if you listen, if you look at this grammar spot, you, you would see that he is, that here we have he is, sorry, uh, he, he is, and he is, uh, he is, 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 you remember that we talked about the contradiction, uh, con contractions, the contractions in the first unit, we said that when we have two words, you see, Here we have two words. كلمتين عندنا. فالكلمتين من يندمجن لأسباب ال... يعني اختصار مختصرة صايرة. فمتقلصة الكلمتين ومدموجات بكلمة واحدة. فعلى مدة تبين إنه هاي كلمة مختصرة. إيش راح يحطونا؟ يحطونا الأبوستروفي. أبوستروفي مثل فارز صغيرة تصير فوق حرف الأس. أو بين حرف الأس والكلمة اللي تسبقها. هذا تشوفون he is he is هنا شنو نفضها he's he's بس هاي ال he's مو نفس هاي ال his شوفوا he is his he is his اكو فرق صغير بالفاول اللي تلفظوه هنا ال he is راح تكون ال he بشوية اطول لانه راح ترتبط بال is بس هنا his his يعني صوت اي قصير نفس الشيء هنا عندكم She is. She. Uh, she is. She is. هنا نه. She is. She is. أيضا هنا نه مختصرين الكلمة. الكلمتين مختصرين. فصاير contraction للكلمة. تقلص للكلمة صاير أو اختصار فصايرة على هذه الهيئة. Okay. Now you are required to listen and repeat. You, as you see this symbol, مثل ما تشوفون هذا الرمز. شنو عدكم؟ هنا عدكم بالتيب عدد ال نعطيكم فد عدد معين هذا الرقم هذا هناك موجود عدكم بالسي دي ان شاء الله من تحصلون على الكتاب واللي عدكم مشترين كتاب اكيد عندهم سي دي وياه كتاب جديد عدكم الفايلات الصوتية are placed on a tape so you have these sound clips and try to listen to them try to listen to them they are highly recommended okay فعدكم هاي الفايلات الصوتية اسمعوا لها عدة مرات So where are you from? Stand up and practice This is a practice for you actually to do it in, inside the classroom but since we don't have active classrooms احنا ما عدنا صفوف uh, ما عدنا صفوف active احنا say this is a passive classroom cannot participate um, so we're going to skip this one But if you can do it at home, it's okay. Do it, please. Uh, just someone, uh, where are you from? So you, you, you just say, you, you just answer, I'm from Iraq. I'm from Karbala. Okay? This is for you. مجرد practicing. Okay, next page. Next page on page 13. On page 13, you have a number of Uh, people as you can see in the pictures عندكم صور لاشخاص uh, من مختلف انعاء انحاء العالم ف what you required to do here is that بنات هذا تمرين هذا واجبتي this is your homework please uh, so what you have to do is that you find you see that they are they are a number of spots on the map a number of spots you see مؤشرين على الخارطه فمحدد لكم اسم البلد اسم البلد انا اقصد انه الخريطه طلعوها على خريطه العالم طلعوها بنات واذا ما تعرفون هاي البلدان المفروض احنا بصراحه المفروض هاي معلومات عامه نعرفها ف this is going to be your homework uh, look at the first one خلينا نشوف انه شلون نحل التمرين هذا complete the sentences around about the people 
So you have a number of sentences. You have to complete the sentences. First, you need to work on your grammar. You see the picture. You see the picture, whether it is a male or it is a female. So accordingly, you have to decide whether to place a his uh, pronoun or a her pronoun. So if you want to um, address a male, not to address a male, to talk about a male, or to point to a male, we would say his names, Kevin. His name, not her names, Kevin. Okay, as you see in the picture. While here, and her names, Karmia, Karima. Her names, Karima. Okay? He is from the United States. He is from the United States. So he, did you hear his? The of course, the Damir is a male, of course, as we know. We all know that. And here, the Damir is a possessive pronoun. Possessive pronoun. The Damir is the so uh, number two, three, four to number eight, uh, I wish that you could find the names of the, that you can find the names of the countries and fill the blanks. So you ha what you have to do is that you write down the, uh, the pronoun and the name of the country. Okay? Also here you have listening, listening, um, Task you have to listen and then repeat. This is going to be skipped. Grammar spot. Grammar spot. This is Number one, what do we have? Where is is a contraction of where is. Where is where is. Contraction أو تقليص بالكلمة كلمتين تخلصن صارن الكلمة واحدة. complete the questions with is or are. وين نحط is وين نحط are. إيش وقت نستخدم is وإيش وقت نستخدم are. تعرفون إنه is تجويل singular و are تجويل plural. بس أحيانا إحنا عندنا singular ونستخدم وياها are. إيش وقت إيش وقت من عندنا ضمير يو من نقول يو لازم نستخدم وياها آر حتى لو إذا إحنا دا نتكلم مع سينجل بيرسون أوكي؟ so if I say you I would say are according to the context حسب السياق طبعا إحنا مو دائما يو تجي برا وراها آر مو دائما بس قصدي إذا كان عندنا ضمير يو ولازم كنا نحتاج نستخدم أفعال الكينونة verbs to be am is are be was where نحتاج نستخدم ويا يو شنو ار حتى لو اذا كنا نتكلم مع شخص واحد so here where is she from where is she from where is she from تقدرون تكتبوها بهاي الطريقه او هاي الطريقه مثل ما تشوفون وين دي اشر الماوس الطريقتين صحيحه طبعا فد ملاحظه صغيرونه بالفورمال سبيتش او فورمال رايتنج سوري in formal writing, we use, mostly we have to use this form, not the abbreviated form. نستخدم هذا الفورم وليس هذا الفورم هاي في السياقات الفورمال السياقات اللي تكون رسمية كأن يكون مثلا دا تكتبون بحث أما إذا مثلا رسالة بين الأصدقاء لا عادي informal فتستخدمون هاي الصيغة بس هي اثنين عشان صحيحة where dash he from so we would say where is he from وليس where are he where is he from because we're talking about the singular character and finally where are you from where are you from where are you from ليش قلنا are لأنه قلنا you نستخدم وياها are مهما كان السياق حتى لو كان الشخص single and we're talking about a single person. نجي هنا على ال next activity. Okay, بنات هنا نهم عندكم homework. Please, I want you to pay attention. How is going to be how this homework is going to be done? 
you have a number of questions you have to make a number of questions and then answers questions and answers هنا نعطينا مثال كمثال نعطينا بنات where is barcelona where is barcelona اول وحده it's in spain it's in spain يعني هو نعطيكم اس اسم المحافظه نقدر نسميه او المدينه وانتم لازم تطلعون انه هي تابعه لاي بلد اوكي So next one would be where is Beijing? Where is Beijing? Where is Moscow? Where is Cairo? Where is Los Angeles? So and then you would answer that it is in, مثلا, United States. It is in Cairo. Uh, what is Ka- what is Cairo? It is in Plan Makan, uh, Egypt, مثلا. Okay. So you would you would make a question. Where is? وتخليم اسم ال اسم المدينة. And then it is in اسم ال البلد. So, اكتبوها على ورقة اسماءكم بنات لا تنسوها اسماءكم اكتبوها على الأوراق ودزوها على منصة Google Class. Okay, next activities. هاي المفروض يعني بصراحة تكون أكثر فاعلية لو كانت تطبق داخل القاعة وبنشاط أكثر وبتفاعل أكثر. فا this exercise is going to be يعني هاي راح نتركها فراح تبقى بس هاي عليكم المح... التمرين الاول راح يكون عليكم ننتقل الى التمرين التالي اوكي هي هي شنو عندكم بنات عندكم محادثه غير مكتمله يو هاف ان انكمبليت كونفرسيشن يو ار اسك تو ليسن عندكم اكيد هنا التيب عندكم فيديو فويس كليب اور ساوند كليب اند ذن يو ار اسك تو كومبليت ذا the dashes the conversation so i'm going to read it for you and you try to uh, find the missing words rosalie hello i'm rosalie what's your name bruno my name's bruno my name's bruno so my my is missing here hello bruno where are you from where are you from so from here is missing I'm from Brazil. I'm from Brazil. So it is I'm or I am. Where are you from? Oh, I'm from Brazil too. I'm from Sao Paulo. Oh, I'm uh, sorry. Really? I'm from Sao Paulo too. Oh, nice to meet you, Bruno. Okay. Uh, هاي التمرين ايضا سماعي ف التمرين واحد يكفي يعني احنا هسه السماعات ما هل قد نقدر نعتمد عليها لانه يفضل انه تكون بالقاعة افضل اوكي نمبر 6 match the questions and answers so you have a number of questions as you can see from 1 to 7 and you have a number of answers from A to G so you have to match the question the suitable question with a suitable answer تربطون السؤال بالجواب مثل هنا اول واحد هذا هم ايضا واجب بنات اول واحد نعطيكم اياها where are you from where are you from and then the answer would be d خلينا نروح على d i'm from brazil i'm from brazil so the most suitable answer الاجابه الاكثر تناغما مع هذا هذا السؤال هي i'm from brazil نجي على ثاني وحده نحل لكم كم وحده والباقي عليكم What's her name? What's her name? نجي ندور ما طول عندنا her نجي هنا his he is it's I am fine and هنا عندنا her her names Tatiana her names Tatiana so F would be the most suitable answer بنات الباقي عليكم حلوا التمارين ودزوا لياها ونشيكها بعدين سوا بالفيديو القادم Okay. Again, this one uh, we're going to skip this one. Nijal number seven. Uh, so the correct sentence. You have to take the correct sentence. You 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 have two sentences for each point or for each item. You have two sentences. So you would find or you would check or you would take the correct one. The, look at the first one, the first item. My name Mika. My name's Mika. So which one is the correct one? Of course, the second one. Mingul my name. 
فلان شيء لازم نقول ماي نيم از فلان شيء اوكي النقطه الثانيه واتس هيز نيم واتس هيز نيم واتس هيز نيم سو لوك شوفوا ذني الكلمتين كلش متشابهات هذني الكلمتين كلش متشابهات باللفظ بس بالكتابه راسا تبين So which one is the correct one? What's his name? No, what's his name? Of course, the second one is the correct choice. Then we say what's his name? And what is his name? We say what he is name. Not correct. This sentence is ungrammatical. The fourth, fifth, sixth, seventh. The fourth one will solve for you. Here, no problem. And three sentences for you, children. Number three. What's his name? Kevin. What's your name, Kevin? So, what do you think? Kevin is a name of a male or a female? What do you think? Should we use his with Kevin or her? Of course, it's a male name. So, the first answer or the first choice would be the correct answer. Okay, next page. On page, let us see, 16. On page 16, we have a, um, a passage, a short passage. A very short and simple passage. Here you have to practice reading. You have to practice reading and speaking. So let's first look at the picture. First look at the picture. Wow, على الصورة. The passage أو الناس راح يكون مرتبط بالصورة. So this is a photograph of Claude and Holly Duval from Montreal in Canada. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Holly is a teacher. Her school is the center, oh, sorry, is in the center of Montreal. Claude is a doctor. His hospital is in the center of Montreal too. So please I expect you to read it again, again and again and again, okay, until you reach to the fluency. كل ما تقرون أكثر كل ما اللي يسموه ال ال الأوتوماتيسيتي مالتكم يزيد كل ما تعرفكم على الكلمات راح يزيد أكثر وسرعة القراءة راح تكون أكثر وأسرع. تحتاجون تتمرنون أكثر حتى قراءتكم تكون سريعة. Okay, now we are asked to complete the sentences. يعني اعتمادا على النص depending on the text that we have read اعتمادا على النص اللي قرأناه راح نجي نكمل الجمل الغير مكتملة so Holly is from dash in Canada Holly is from dash in Canada نجي على أول فراغ Holly is from مثل ما تشوفون Holly is from Montreal in Canada Montreal in Canada. So then for our icon, Montreal. She is a, she is a, what does she do? What is her work? She is a teacher, right? So she is a teacher. When موجود الإجابة. Holly is a teacher. See? She is a teacher. Her dash is in the center of Montreal. Her school, yeah. Her school is in the center of Montreal. Claude, her husband, Claude is from. Actually, I don't know which one. Yes, yes. Claude is from. Where is from France? He is a doctor, right? He's his job is a doctor, and his hospital is in the center. Is the center of Montreal. They live in New York. Oh, they work in New York. They live in New York. New York City. They are on holiday. They are on holiday. They are on holiday in New York. They are married. They are married. Okay. Niji ala tamarin illi ba'de. Number three. Write questions with what? Where about Claude and Holly? Ask a partner. طبعا هذا مطلوب من عندكم إنه سووا بال بالclass inside class. Okay. 
فمطلوب من عندكم بنات انه تكون تكونون اسئله فيما يتعلق بهذا النص النص تقروه تفتهموه بسيط سهل ما به شيء وتسوون اسئله تبدي ب وات اند وير يعني تسال عن الشيء وتسال عن المكان وير اوكي شوفوا نعطيكم مثل هنتس هنا وات يو كان اسك اباوت ذا نيم واتس ذا نيم اوف مثلا هيز وايف واتس ذا نيم اوف هيز وايف او واتس هيز وايف نيم هيز وايفز نيم وير وير هنا ممكن يسال عن المكان مثلا وير از هير سكول وير از هوليز سكول مثلا فتعطون الاجابه انه هير سكول از ان مثلا مونتريال وير ايضا ممكن تسالون عن مكان وير از شي فروم وير از هي فروم وير ذا هوسبيتال اي از وير دو ذي ورك مثلا اوكي سو فورم كويستشنز بليز اند اسك اباوت ثينجز اور places تعرفون انه وير يسال عن المكان وات يسال عن الشيء now we move to grammar spot right is or are هنا ايضا بنات نعرف انه شي شنو الاسم او شنو سوري شنو الفعل المناسب لها وات كان اوف فيربز دو وي يوز اكوردنج تو ذا كونتكست طبعا بنات مو دائما نستخدم is حسب السياق يعني مرات احنا نحتاج فعل من نوع اخر هسه هذا مو موضوع انا ما اريد ادوخكم به بس احنا مو دائما نقول اي ام مثلا اي ام ستودنت اي تطلب اي ام بس اكو احيانا حالات اخرى هسه اني باعتباره مو موضوعنا فما راح ادخل به فهنا أنا حسب السياق المطلوب شنو؟ انه تو بليس ايذر از او ار سو ويتش وان از مور سوتبل هير تو بليس Is it is or are? She is a teacher or she are a teacher? Of course, she is. He is a doctor. They are from Canada. They are. لأنه هنا عندنا جمع فاستخدمنا are. Here you're you're given um, sound clips to listen to. أفترض أنه أغلبكم ما عندكم sound clips. فراح نحاول أنه نتنبأ الفراغ. حسب النص اللي قرأناه نعطيكم كلمتين بنات You have two words and two sentences So which one is more suitable to be, to be placed ها رح نحلها سوى هنا أنا. أول واحدة هو حالها You have two words Awful weather Awful weather And you can, as you can see the, this simple emoji uh, or smiley um, Not happy actually not, and not happy one Oh no, look at the weather. فأول واحدة شنو الكلمة اللي نستخدمها weather. فثاني واحدة هي أصلا يعني غششانة بيها. So it would be awful. Oh, it's awful. So it seems that they don't like the rainy weather. So do you like the rainy weather or not? I, I die for it actually. كلش أحب الأجواء أجواء المطر وها أحبها. So it's not awful to me. It is wonderful to me. But according to them. It is awful. They prefer the sunny days. So we go to the number two. They have two words. Really good. Oh, two expressions. Really good. Hamburger. And you see the emoji? It is happy. Whoa! Look at my... Look at my farag. It's fantastic. Look at my hamburger. It's fantastic. See? My hamburger is really good too. My hamburger is really good too. احنا انا اكيد يعني ما معقولة الكلمة hamburger نعيدها نفس الجملة مرتين. فالاجابة الاصح والانسب راح تكون بالجملة الاولى نحط hamburger والجملة الثانية نحط لها really good. Number three, we have also two words fantastic and building. Okay? And you see the emoji also, happy, a happy emotion. Uh, what's this building? What's this building? It's the Empire State Building. It's fantastic. It's fantastic. By the way, if you don't know the meaning of each one of the words, whatever that we're talking about, whatever that we're reading, 
اذا كلمه عصت عليكم كلمه صعبه مثلا اوفول يجوز ما مر عليكم فانتاستيك ما مر عليكم طلعوها بالقاموس بنات انا اقدر هسه انطيكم الكلمه بس راح هاي تكون مثل سبون فيلينج يعني راح انطيكم اياها مباشره فراح ما تدورون على على الكلمه فيفضل انه اذا كلمه ما تعرفون معناها روحون تشيكون المعنى بالقاموس نمبر 4 بيوتيفول لوك اند اجين يو هاف ا هابي face here wow dash a central park wow look at the cent- uh, look at central park uh, wow look at central park and the answer would be it's beautiful it's beautiful بس شوفوا علامه التعجب يقول مثلا wow من تعجب جاي من من المفاجاه او السربرايز او التعجب اكثر شيء اوكي انطيكم في الطريقة يعني هذا الناس قد يبدو ناس بسيط وكلماته بسيطة ودائما مارة عليكم احتمال يعني الاغلبية انا يعني افترض هالشيء بس اعلمكم طريقة لقراءة النص وتبقى القراءة وفهم النص هي كل من يشوف طريقته الخاصة بس لا بأس نعطيكم طريقة من تقرون النص لا تتوقعون انه من اول قراءة راح تفتهمون النص كله وإذا ما افتهمتوا الناس فراح يصير يصيبكم الإحباط تتراجعون وبعد ما تقرون لا هذا الشيء مو صحيح الطريقة الصحيحة هي شنو؟ First you read the whole passage تقرون النص كله ما تقروا بدافع الفهم بس تقروا بدافع السكاني إذا كانوا تسوون سكاني يعني أنتم تقرون الجملة تحاولون تفهموها بس الهدف الأساسي هو أنه to spot the difficult words يعني تطلعون الكلمات الصعبة عليكم الكلمات اللي ما مر عليكم أو الكلمات اللي يجوز مر عليكم بس أنتم ما تتذكرون معناها فش تسوي لها you underline the difficult words then you uh, ما تخلصون الناس راح يصير عندكم فت قائمة من الكلمات اللي ما مر عليكم قائمة من الكلمات اللي تحتاجون تشيكوها بالقاموس فتشيكون معناها بالقاموس تشوفون معناها شنو حاولون تحفظوها لأنه هاي الكلمات هي راح تنعاد عليكم الكلمات راح تنعاد أه، تجون تقرون النص من جديد مع او بالاضافه الى الكلمات اللي هسه وكم تعلمتوا معناها بالتاكيد فهمكم للنص راح يكون اكثر نجي على page 17 and the last page in the unit the last page in the unit if you feel like you need to take a rest please pause the video you go take some rest drink water do something and listen to music or something and then you go back to the lecture. لا تحسوا انه شوي تعبتوا شوي اخذوا بريك اخذوا استراحه سووا بوز للفيديو واخذوا استراحه بعدين تعالوا كملوا. Okay. We here we have everyday English and we have numbers. We have a number. Uh, we have numbers, sorry. And as you can see that uh, we have the continuation of numbers which are going to take the continuation of numbers the We started with 1 to 10. Okay. المطلوب من عندكم انه انتم اكيد ال... يعني هاي اشياء بسيطة بس اتس اوكي. Okay. Uh, الارقام تحفظوها الشكل الرياضي مالتها رياضيات يعني والكتابة، الكتابة كلش مهمة بنات. And the way you read them. How do you read them? How do you pronounce them? So please uh, I want you to listen. to the way that the numbers are pronounced and then try to repeat them if you feel like you need to uh, to um, to read the numbers please uh, do that so 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 or 20 So you have 10 numbers. Okay. Yeah, they will come and say the numbers from 1 to 20, but the, in the class, since we have this passive class, so you're excused. Okay. Here you are asked to match the numbers, the mathematical numbers, with the written form. So 21 is linked with. It's written form 21, 22, 3, 4, 5, 2, 30. And please do that. Do that. 
because you are required to write down the numbers many times إذا ما حافظين طريقة صحيحة كتابة الأعداد تمرنوا عليها وحفظوها هذا راح يكون من ضمن الواجب البيتي إنه تكتبون الأرقام على نفس هاي الهيئة وبعدين تربطوها أو كتبوا من رقم واحد إلى رقم ثلاثين وكتبوا ال ال written form مالتها written form أوكي بنات أتوقع من عندكم إنه ال من ضمن الواجبات المنزلية تكتبون من رقم واحد from number one to number thirty أوكي okay. and then to write uh, beside each number you write the written form of the number two with the correct spelling Okay, the next activity is هنا هم يعني تسمعون الرقم وتأشرون عليه بس هذا الاكتيفيتي ما راح أنطيكم إياه لأنه بسماع يعني تسمعون يلا تأشرون فهذا راح نعذركم ما نعطيكم إياه هسه نجي على the last activity that you have a number of pictures you have five pictures right and then you are asked to guess the uh, the age of each character or of each person in the picture. المطلوب من عندكم شنو تسوون؟ المطلوب هو مو انه تعرفون ايش قد العمر. المطلوب انه انتم تسوون جمله صحيحه باستخدام الضمير الصحيح المناسب المتناسب مع الصوره وجراماتيكال يعني جراماتيكلي شود بي كوركت. So I expect also هذا هم راح يكون هوم ورك. Your هوم ورك از فان يعني راح تستمتعون بالهوم ورك طبعا. بسيط وسهل وبنفس الوقت تتعلمون. So um, هذا السؤال راح يتكرر عليكم How old is he أو she How old is he I think she's 18 months No I think she she's about two um, um, هذا هم تحتاجون تسمعوا له بنات بس uh, أنا ما يدهكم يعني باعتبار ما عندكم الفايل الصوتي فالمطلوب من عندكم شنو هنا أنا. بس مجرد تكتبون How old is she She is مثلا تو انتوا ايش قد تقدرون؟ ما يهم التقدير بالنسبه لي ما يهم التقدير ما يهم بس اهم شيء انه انتوا تستخدمون الضمير الصحيح آه وتنطون فد امر معين شي از اباوت تو او مثلا اي ثينك شي از 18 مانث مانث اولد هذا الطفل انا هسه راح احل لكم اياها حتى تدفع الباقيات تسووها هاو اولد از هي؟ تكتبون السؤال هاو اولد از هي؟ هي از اباوت مثلا 8 أنا هيك أشوف. He's about eight. Oh, he's eight years old. ال Is it a he? Is it a boy? It's a girl actually. Or oh, she's about eight. أنا ما أدري أشوف صحيح. بس هذا this one is obvious that this is a boy. It is a she and it is a he. فتخلون ال السؤال How old is he? How old is she? How old is he? وتعطون في العمر هي مثلا شي از اباوت مثلا 20 شي از اباوت 18 مثلا years old هي از اباوت مثلا 30s or like that I don't know so the age is not that important what is important the way that you use the pronouns اوكي بنات تعرفتوا شنو واجباتكم ال Unit القادم or unit three راح يكون all about you, all about you. انتهت المحاضرة هذا اليوم أو لهذا الأسبوع. أتمنى أنه استفاد استف استفادت من المحاضرة وكانت ممتعة وواضحة. أنا بهاي المحاضرة حاولت أنه مقدار الاستخدام مقدار استخدام اللغة الإنجليزية يكون أكثر من المحاضرة السابقة. بس أيضا استخدمت و. بطنت اللغة العربية حتى تكون شوية مفهومة بالنسبة لكم. بنات احنا شوية شوية راح يعني نزيد كمل كم استخدام اللغة الإنجليزية لأنه هو الهدف أنه you get used to listening to English حتى تتعودون على استماع أو سماع اللغة الإنجليزية. إذا المحاضرة ما مفهومة عيدوها عدة مرات. طوروا لغتكم. اللغة الإنجليزية لغة عالمية يعني مو شرط لانه عندكم بالكورسات ومفروضه عليكم احنا نحاول انه نخلي الماده تكون ممتعه فاذا تشوفون الاكتيفيتيز سهله جدا وممتعه والكتاب ايضا ممتع وسهل وبي يعني صور واكتيفيتيز وهاي حتى تكون 
يسهل عليكم المادة إذا عندكم أي سؤال أي استفسار أنا موجودة ونشوفكم بالمحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته